thế giới hôm nay xin được chào đón các bạn. Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, nhân loại chúng ta không ngừng sáng tạo ra những kỹ thuật, thiết bị để phục vụ cho việc lao động sản xuất hiệu quả hơn, trong đó bao gồm việc đánh bắt cá. Tại nhiều vùng biển trên thế giới, người dân đã sử dụng các phương pháp động nhất vô nhị để đánh cá một cách hiệu quả mà có lẽ bạn chưa bao giờ được nhìn thấy chúng. Liệu bạn có tin vào mắt mình khi chứng kiến các thủy thủ giật lia lịa cần câu trong tay và những con cá thì rơi như mưa vào thuyền? Hay người dân chỉ cần ngồi đợi nước rút là có thể thu hoạch cá, vân vân. Ngay bây giờ, các bạn hãy cùng thế giới hôm nay khám phá những cách bắt cá thông minh nhất mà thiên tài mới nghĩ ra. sáu Câu cá ngừ phong cách Nhật Bản Hẳn các bạn đã xem không ít những video về các câu cá đầy bá đạo của người Nhật. Nó trông cứ như cần câu bảo bối của Doraemon vậy. Câu phát nào trung phát nấy? Những con cá ngừ có trọng lượng từ vài ký đến hàng chục ký, mắc câu một cách dễ dàng. Đến nỗi, người xem không tin vào mắt mình tại sao người Nhật là có thể câu cá một cách thân sâu đến vậy. Những chiếc cần câu được thủy thủ dựng liên tục và cá thì rơi như mưa xuống thuyền. Một hình ảnh có thể khiến chúng ta muốn bỏ công việc hiện tại để chuyển sang làm nghề câu cá. Các bạn có muốn thế không? Thậm chí, phải chăng các bạn cũng đang thắc mắc tại sao các ngư dân không cần phải gỡ cá khi cá mắc câu mà chỉ cần làm động tác quen một cái, cá sẽ tự động rớt ra. Thật lợi hại đúng không nào? Thật ra bí mật nằm ở lưỡi câu mà người ta sử dụng để câu cá ngừ. Đây là loại lưỡi câu được uống cong nhưng nó hoàn toàn không có ngạnh như bạn vẫn thường thấy ở các loại lưỡi câu khác. Vì vậy, chỉ cần bạn dịch cần câu lên và ném ra phía sau, cá sẽ tự động rớt xuống. Thật thông minh đúng không nào? Còn vì sao số lượng cá lại nhiều đến vậy? Chẳng qua là trước khi câu, người ta đã dẫn dụ cá bằng cách thay những con cá nhỏ vốn là món ăn ưa thích của cá ngừ để tập trung chúng lại và sau cùng là buông câu mà thôi. Phương pháp đánh bắt cá ngừ độc đáo này cũng đã được Nhật Bản chuyển giao cho Việt Nam vào năm 2015. Tuy nhiên, có vẻ các ngư dân của chúng ta vẫn chưa thể làm được điều luyện như họ. 5. Đám bắt cá bằng đèn Nếu như chúng ta vẫn thường nghĩ rằng các loài cá sẽ lặn mắt tăm khi nhìn thấy ánh sáng của những đóm lửa trên mặt biển trong đêm, có lẽ vì chúng ta không phải là những ngư dân chính hiệu, nên chúng ta không biết rằng trong lòng đại dương mê mông có một số loài cá giống như bướm đêm và kiến bay, chúng đặc biệt bị thuốc về phía ánh sáng. Chính vì thế mà từ ngàn năm trước, ngư dân đã lợi dụng đặc điểm này để dụ chúng lại với nhau và bắt chọn. Hầu hết các loài cá được đánh bắt bằng ánh sáng là cá biển khơi, chẳng hạn như cá trích, cá thu, cá mòi, cá cơm vân vân. Những loài cá này sống xa bờ nhưng bơi gần mặt nước, khá dễ đánh bắt. Trước đây, ngư dân sử dụng đèn dầu hoặc đèn kho. Thế nhưng ngư dân hiện đại sử dụng đèn điện chạy bằng máy phát điện diesel. Mỗi khi những đốm lửa được thắp lên, bạn sẽ được mãn nhà với những hình ảnh có một không hai trên đại dương. Hàng ngàn con cá sẽ bơi đến như thiêu thân, điên cuồng lao đến ngọn lửa, được mang sứ mệnh kết thúc vòng đời của chúng. Với những chiếc lưới gian sẵn và công việc của ngư dân là ngồi chờ thu lưới. Thay vì sử dụng cách gian lưới thông thường, số lượng cá bạn thu được sẽ chẳng là bao. Nhưng với các đám bác thông minh này, bạn sẽ được một mẹ hốt tròn ổ. Rất tuyệt đúng không nào? bốn bắt cá bằng chim cóc phương pháp đánh bắt cá bằng chim cóc chính là một trong những phương pháp vô cùng thông minh và độc đáo bởi con người từ rất lâu đã biết tận dụng các khả năng đặc biệt của động vật để phục vụ cho lao động sản xuất của mình đây cũng là sự kết hợp anh ý và vô cùng thú vị giữa động vật và con người mà bạn không thể nhìn thấy được ở đâu ngoại trừ nhật bản kỹ thuật đánh bắt cá bằng chim cóc được sử dụng ở một số vùng quê nhật bản đặc biệt là ngư dân sống quanh nagara trong tỉnh gifu các ngư dân đã giữ và huấn luyện những con chim nhằm giúp họ đánh bắt cá ở sông. Chim cóc là một loài chim biển có chế độ ăn chủ yếu cá, vì vậy chúng là bậc thầy trong lĩnh vực săn cá. Chúng chờ đợi con mồi trên bờ biển hoặc các bên cửa sông. Khi phát hiện cá, chúng lặn ngay dưới nước, dùng chiếc mỏ có cấu tạo đặc biệt tóm gọn con mồi. Các con chim cóc được thả cho lặn dưới nước để bắt cá. Một cái bẫy được gắn gần cổ họng của con chim cho phép chim chỉ được nuốt cá nhỏ. Những con cá lớn sẽ mắc trong cổ họng của con chim. Mỗi con chim có thể chứa đến 6 con cá trong cổ họng của nó tại một thời điểm. Mặc dù ngày nay đã có nhiều phương pháp đánh cá hiệu quả, nhưng phương pháp dùng chim cóc để bắt cá vẫn còn được người dân Nhật Bản sử dụng để giữ gìn truyền thống và sử dụng như là một điểm thu hút khách du lịch. 3. Máy câu cá Với xã hội và công nghệ ngày càng phát triển, đánh bắt cá ngày nay đã trở thành một ngành công nghiệp lớn, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nhiều nước mỗi năm. Đi cùng với sự phát triển này, 
Nhiều nước đã chuyển từ đánh bắt thủ công sang sử dụng gần như hoàn toàn máy móc cũng như lưới điện hay tàu thuyền cỡ lớn. Bạn có thể thấy rõ điều này trong clip của chúng ta. Với sự hỗ trợ của máy móc, việc đánh bắt cá chưa bao giờ được thực hiện dễ dàng và nhanh chóng như thế. Các hoạt động câu cá được thực hiện theo một dây chuyền hoàn toàn tự động, từ mắt mồi, thả lưới đến quy trình thu lưới cũng được thực hiện bằng hệ thống máy móc. Những con cá mắc câu được máy kéo lên rồi rớt xuống khu vực được bố trí, sau đó mới tiếp tục đẩy cá vào các khâu tiếp theo trong dây chuyền. Với cách thức đánh bắt cá hiện đại này, người công nhân giữ vai trò trong việc xử lý và đưa cá vào chế biến ngay trên tàu. Thay vì trước đây sản lượng đánh bắt cá sẽ được ngư dân ướp lạnh và chỉ được chế biến khi đưa vào đến bờ. Vậy thì các bạn thấy, đối với cách câu cá bằng máy này, chất lượng cá được đảm bảo độ tươi và đương nhiên giá trị thị trường của nó cũng cao hơn so với những cách đánh bắt cá thông thường. hai trải bè trên sông bắt cá đánh cá có rất nhiều phương pháp nhưng thay vì đánh bắt tận diệt như kiểu xuyệt điện xung điện cao điện như ở nước ta thì các đánh bắt cá của người nhật lại vô cùng thông minh và nhận được rất nhiều lời tán dương từ thế giới từ việc xem clip có thể thấy những ngư dân nhật đã xây dựng một hệ thống cầu lưới che dốc trên lòng sông vậy thủ thuật của chiếc bẫy cá khổng lồ này là gì nhanh xem clip để khám phá bí mật của các ngư dân nhật bản nhé thì ra các ngư dân chỉ cần chờ nước dân lên, rồi rút xuống, sau đó những chú cá sẽ bị mắc lại. Việc của ngư dân chỉ cần ngồi chờ và đi thu hoạch, cực kỳ nhàn nhã và nhanh chóng chỉ mất 5 phút là đã có thể thu hoạch được rất nhiều cá. Ngoài ra còn có một điều khiến người ta cảm động không thôi, đó là những ngư dân này chỉ lấy cá lớn, còn lại tất cả cá bé sẽ được thả phóng sinh trở về sông. Một hành động hết sức nhân văn, thể hiện một ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường, bảo tồn nguồn thủy sản tiếp nối, thật khâm phục khả năng sáng tạo và tinh thần nhân đạo của người Nhật Bản. Tuy vậy, phương pháp này không được áp dụng một cách bừa bãi, nhất là ở những nơi vùng biển. Chúng chỉ được áp dụng ở những vùng nước ngọt, được cho phép sử dụng theo quy định của chính phủ Nhật. một iPhone câu cá Sở hữu một chiếc iPhone trong tay, bạn có thể làm được gì? Gọi điện, nhắn tin, xem lên làm việc, chụp ảnh selfie, lên mạng sóng ảo, xem phim online và hàng trăm thứ khác. Tuy nhiên, bạn có dùng nó để câu cá chưa? Nghe trông có vẻ là trò đùa giống kiểu các youtuber hay làm trên mạng youtube để câu view Nhưng đây lại là vật thật việc thật đấy nhé các bạn Tuy nhiên không ai dạy gì mà đem cái smartphone vài chục triệu để đem đi ngâm xong câu cá Thực chất, chiếc điện thoại này hoàn thành sứ mệnh lịch sự của mình và tử nạn trước khi được đem đi câu Vì thế khi xem clip, các bạn không cần phải sót khi thái cảnh anh chàng này vứt hẳn chiếc iphone xuống dòng nước lạnh giá Những tưởng đây không phải là mồi ngon dành cho cá, nhưng chúng ta đã lầm có vẻ như những chú cá ở đây cũng thích được dùng iPhone nên đã nhanh nhạo bơi lại để trải nghiệm ngay. Tiếc rằng chúng ta đã dính bẫy và bị mắc vào móc câu chỉ sau vài giây thả mồi. Nếu bạn có một chiếc smartphone bị hỏng thay vì vứt sọt rác, giờ thì bạn đã biết thêm công dụng mới của nó sau đấy. Hãy thử vác con câu lên và đem chiếc điện thoại đấy theo, biết đâu bạn sẽ thu hoạch về được rổ cá cho một buổi ăn đầy dinh dưỡng. Có bạn nào muốn thử cách bắt cá thông minh do những thiên tài này nghĩ ra không? Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Thế Giới Hôm Nay.